。好，那我们现在来看什么叫做 Lagrange multipliers。好，那 Lagrange 它到底是什么呢？它提出了一个，就是如果我要解，啊，我现在要求解，但是我的解是有限制条件的。好，举个例子，像这个，像这个啊，我本来是要找这个完工。这个碗弓叫做力等于 s 平方加二 y 平方，这个碗弓它的最小值。那如果要求这个碗弓的最小值，它就在这个点，对不对？这很好找。但是我现在不是要找这个碗弓的最小值，我现在要找什么？我现在我限制我的 s 跟 y 必须要在这个圆上面 ，s 平方加 y 平方等于一这个圆上面，我限制我的 s y 要在这个圆上面。好，当我的 s y 是在这个圆上面的时候，你仔细看哦。当我的 s y 如果在这里，它的值定在这里，可以吗？当我的 s y 在这里，它的值在这里。当我的 s y 在这里，它的值在这里。所以变哦。好，我把图画出来好了。好，如果我的 s y 点在这里，它的函数值变成什么？变成是这个点。如果我的 s y 在这里，它的函数值变成是这个点。如果我的 s y 在这里，它的函数值变成是这个点，所以呢，我要求解的。如果我加了限制，我限制我的 s y 一定要在什么？我限制我的 s y 一定要落在这个圆上的话，那我不再是这个碗弓哦，我会变成什么？我会变成是沿着这一条线走，可以吗？啊，因为你的 s y 对上来， s y 对上来， s y 对上来， s y 对上来，就刚好是在这条线上而已。所以，如果我加了这个限制条件，我要找的最小值变成是什么？变成是沿着这个曲线上面的最小值，可以吗？所以位置就变了。所以如果我加了限制条件之后，我要找的最小值就不再是原来完工的最小值，它可能是在原来的图形上面的某一条曲线的最小值。所以我们现在要解决的是这样的一个问题。那这个问题呢，哪个问题提供我们一个很好的公式，好，可以让我们解。好，那它是概念是怎么做的？好，它概念是这样。好，这个呢是我们的等高线，可以吗？等高线这个是 f of s y 等于 d y， 这是 f of s y 等于 d two。然后你看，它这边都告诉你什么？指向，指向，指向，你们看到指向，指向，这就是 gradient。所以蓝色的箭头是等高线那个方向，蓝色的这个箭头用蓝色的，蓝色的这个箭头呢是等高线的 gradient， 就是我们的 gradient f of s y 可以吗？那等高线指的是什么？指的是上升的方向，对不对？所以呢，代表什么？代表如果我从这个点出发。往这个方向走是上升最快的方向，所以往这边走，往这边走是越走越高，往这边走是越走越高，往这边走是越走越高，往这边走没有画好，往这边走是越走越高，可以吗？好，所以 D one 是比 D two 来的怎样？来的大，可以吗？往里面走会越高嘛，对不对？好，好，那这个是什么呢？ g x y 等于 c， 这个就是我的限制条件，这就是我的限制条件。也就是说呢，如果我本来要找这个函数的极大值，它应该是什么？如果不看红色这一条线，不看红色这一条线哦，不看红色这一条线的话，我的 s y 就是落在这个平面上任何一个点，那我的极大值应该是越靠近这里，对不对？好，但是我现在加了一个限制条件，加了一个限制条件，就加了红色的这一条。当我加了红色这一条之后，好，如果不加红色那一条，我的极大值应该是在这个位置。但是我加了红色这一条就不一样哦。加了红色这一条之后，我的极大值变成什么？你看这里，这是比较外围，对不对？比较外围，它的 d 比较小，有没有？值比较小。然后慢慢的往里面走就变大，可以吗？就变大，变大，变大，变大，变大，变大。然后呢，往这边走会变大，变到什么？变到这个位置是最大，对不对？函数值最大，低最大嘛，对不对？然后再来又往外走了，往里面走才会变大，对不对？但是我现在变成往哪边走？往外圈走，对不对？往外面走的话，它会怎样？它会变小。
，可以吗？所以我加了限制条件之后，如果我的 S Y 限制它要在红色的这一条线上 ，S Y 限制它要在红色这条线上，我的最大值变成是在这个点，可以吗？好，那我拉格瑞吉他发现了什么？发现了在这个点上，在这一个点上。这一个曲线，你限制条件的 gradient， 你贴限制条件的 gradient， 跟你原来等高线的 gradient 刚好会互相平行，可以吗？刚好会平行，好，平行可以接受吗？好，可能是头方向或反方向，好，不管。所以呢，他告诉你说，哦，原来函数，原来函数的 gradient 刚好。会跟什么？会跟你限制条件的 gradient 平行。那这两个向量，两个向量互相平行，代表这两个向量会差一个几倍？差一个常数倍，对不对？可能是一倍或两倍或三倍或负一倍、负二倍、负三倍，可以吗？那这个几倍你知道吗？这个几倍我不知道，可以吗？好，但是我知道它们两个互相平行，这两个之间会差一个倍数。那这个倍数呢，就是一个参数，因为我不知道它是几倍，好、哦，就是一个因子，我不知道它几倍，所以它叫做 l a g r a n g e multiplier， 好、哦，就是，这中文很难听啊，我记得我上学时候讲过，第一次讲过，它叫做拉格兰兹因子，不怎么好听的，好、哦， l a g r a n g e multiplier， 好、哦，这样可以接受吗？好。好，所以 Lagrange 呢提供了我们一个新的方法来解这样的问题。首先，怎么解呢？第一个呢，就是我们知道它的 gradient 原来原来函数的哦 gradient 它的 label c u r v 的垂直的那个方向哦，会跟什么？会跟我的限制条件限制条件中间的 gradient 差了一个常数倍，因为它们互相平行。另外呢，它还是要满足我们的限制条件。所以呢，我变成求解就可以了，求这个解。可是来仔细看一下哦，这个问题，我本来是要知道它在哪一个 s y， 哪一个 s y d 上面，它的值最大或最小，对不对？所以我本来的问题只有 s y d 三个变数，可以吗？但是如果用 l a g r a n g e 的概念，好，找出它的 l a g r a n g e function， 去算 l a g r a n g e multiplier， 你看这里变出会变几个？一。二三 s y d， 但是它多了一个什么？拉格兰兹因子，对不对？让它在这里，让它我说不知道嘛，我不知道它几倍，对不对？所以这几倍要求，所以你的变数变几个？一二三四，可以吗？所以它虽然帮我们提出了一个很好解的一个方法，但是如果本来你是解三个变数，三个变数就是三个方程组就可以解了，对不对？你现在会变成几个？一个限制式就会多一个拉格兰兹因子，就会变四个，对吗？那如果你像两个限制式，就要多两个拉格兰兹因子，就会变五个。所以你会增加你变数的数量。好，这是拉格兰兹因子的缺点。好，就是你用它的方法解，会增加变数的数量。好，好来试试看怎么解法。<咳>假设我的函数呢，本来是 f of s y 等于 s 平方加上两倍的 y 平方，那我现在呢，限制我的条件就是 s 平方加 y 平方要等于一，好 ，s 平方加 y 平方要等于一。那我现在想要解出，好，在 s 平方 y 平方等于一的这个限制条件底下，就是在这个圆的限制条件底下，我 s y 只能在这个圆上面哦。我 s y 如果只能在这个圆上面，它的函数值，它的 f 就只会在哪里？只会在这一条曲线上，对不对 ？f 就只会在这条曲线上。那我在这一条曲线上的最小值跟最大值是谁？可以吗？好，我现在问题是这样。好，那这个怎么做？这个国中生就会做了。会，我把英文改中文，他就会做，真的哎。我图不给他，他也会做。嗯
没有，这个国中生就会做，真的，你自己算看。我本来是什么？本来是 f s y 等于 s 平方加上2 y 平方，对不对？对啊。但是我现在要告诉你说 ，s 平方加 y 平方等于一，所以你可以把它换掉啊，我就可以知道 y 平方等于多少，一减掉 s 平方，对不对？所以我的 f s y 会变成什么 ？s 平方加上2 y 平方，就是 s 平方加上两倍的一减掉 s 平方，对不对？所以会变成什么？二减掉 s 平方，可以吗？我没写错吧？我写错，跟我讲哦，我算数很烂哈。二减掉 s 平方，那二减掉 s 平方是什么？这国中生不是会吗？我不要管 f 好吧？假设我写一个 g 等于二减掉 s 平方，国中生看到这个会了，你就被骗了，国中生就会，只有把题目改一模一样。这是什么？这是一个抛物线，对不对？我把图画一下。当 s 等于零的时候 ，g 这是 g， 这是 s。当 s 等于零的时候 ，g 等于二。当 s 等于一的时候 ，g 等于一。当 s 等于负一的时候 ，g 等于负一 ，s 等于负一，负一的平方是正一，所以二减一。所以呢，是开口向下的一个抛物线，这个就是 g 等于二减。它是一个开口向下的抛物线，那我要找它的极。我现在希望什么？希望这个 f 是最大的或最小，对不对？我要找 f 的极值，我要找什么？找这一个，这一个红色曲线的最大或最小，对不对？所以我要找它的极值的时候，就等于是找 g 的极值。g 的极值就是 s 发生在哪里？所以呢，它是一个开口向下的一个抛物线，所以它是一个开口向下的抛物线哦。这个抛物线是什么？是 f 等于二减掉 s 平方。那你现在找极值的时候是在哪里？是在 s 等于零的地方，对不对？好，所以呢，如果我想要知道它的极值，好，哎。应该没有错哈，好，所以我们知道说，诶、欸，我要怎么怎么讲比较简单啊？我这样讲就好了，好，这样讲比较简单，我不要再用微分了哦，我怕微分下去你们就不行了。所以 s 等于零的时候，好 ，f 有极大值的呢。可以吗？可以接受吗？好，好，那 s 等于零的时候 ，f 有极大值，那 y 是多少？看一下哦 ，y 是多少 ？y 是不是等 y 平方就会等于一减掉 s 平方，对不对？就会等于一减掉零，对不对？就会等于一，所以 y 平方等于一，所以 y 等于多少 ？y 等于正负一，对不对？好，应该不是讲哦，对，应该是说有极值啊。我这样写比较好，不要写极大，有极值。好，所以 y 等于正负一。好，来看一下，我不要写那么仔细。来 ，s 等于零 ，s 等于零在哪里？这是 s 走的嘞 ，s 等于零在这里哦，看到？这是 s 等于零，对不对？可以吗？然后 y 等于多少 ？y 等于正负一，对不对？所以 y 等于正负一来。y 等于正一的时候，你会看到这里有一个极大值，对不对？对吗？那对称的啊，这个是凹过来，这个是凹上去，对不对？所以另外一个是 y 等于负一的时候，这里有一个什么？两边是对称的，对不对？极大值，可以吗？所以你看，我找到的真的是极大值。
那几小时我就不教你头脑了，好，我们找一下子就好。这是传统的做法，可以吗？好，这是传统的做法，好，找一个基础的做法。好，那 Lagrange multiplier 它告诉我们之后就不是这样做了，好，我们可以用比较快速的方法来做。我看后面，好，我们可以用一个比较快速的方法来做哦。好，什么？哎、欸，哦，不会为你要拿。<笑>好，那 Lagrange multiplier 告诉我们可以怎么做？这个呢，后面这个步骤比较重要，因为这个步骤我们会用到啊。来，这一个就是我们的限制条件，对不对？我们限制的条件就是 g s y， 可以吗？好，那我们通常会把限制条件搬过来，我会把它写成 s 平方加 y 平方减一等于零，这个是有原因的。因为你在推公式的时候，这个是等于还好。如果这里是小于等于或大于等于的时候，你在推那个公式的时候，我们会有一致性，我们会希望能够永远都是小于等于，所以我们会把它搬到常数同，都搬到同一边，右边都是零，好。它、啊、等于就没有影响，好，等于就没有影响，好。好，所以我就把我的 g s y 定成 s 平方加 y 平方减一，可以接受吗？好，首先第一步呢，我要先算出什么 g 的 gradient， 对不对？那 Grange multiplier 告诉我们，我们要先算 g 的 gradient。那 g 的 gradient 是什么？就是 partial g、partial s、partial g、partial y， 所以就会等于对 s 微分 y 当常数2 s， 对 y 微分 s 当常数，所以是2 y。另外呢，还要算一个。还要算一个 f 的 gradient， 对不对？所以你要算 gradient 的 f， gradient 的 f 就是 partial f partial s partial f partial y， 对不对？那就会变成什么？变成二 s 四 y， 可以吗？那 Lagrange 告诉你这两个是平行的， Lagrange 告诉你 gradient 的 f 跟 gradient 的 g 会是平行的，所以它们两个之间差了一个。常数倍，好，差了一个常数倍呢，那我们可以得到什么呢？所以我们就知道2 s， 我把 f 写在前面哈，二 s 四 y， 这是 gradient 的 f 对不对？它会等于。gradient 的 g 的常数倍，对不对？二 s 二 y， 这是 gradient 的 g， 可以吗太久没有写，真的会退化哦，竟然会有犹豫的情况发生。好，来，我把二消掉啊，两边都有二，二消掉，二消掉之后就会得到 s y s 二 y 会等于，对不对？会等于浪达倍的什么 s 跟 y。我觉得很奇怪嘞，有没有人觉得哪里错了？有没有觉得哪里错了？好，所以我们如果把它移过来，就会变成我把它写完好了。好，一减掉让打 s 会等于零，二减掉
nam tạo ngoài quay tầng địa điểm tính là hành trình tăng该可以写成参数式才对了，怎么写不出来？有没有哪里写错？最近有没有哪里写错？应该会写成 s 等于多少兰达 ，y 等于多少兰达。太久没有教这一题。分也没有围错吧？超群这有围错吗？应该没有吧？这么简单。所以 gradient f 等于 gradient g 的浪打倍啊。还是要分 case s y 应该不用分才对。不然我们来试试看好了哈，来，所以我现在得到的是一减掉浪打 s 等于零，另外一个式子得到的是二减掉浪打 y 等于零，对不对？好，好，我把下面这里擦掉、哦，可以吗？好，这里擦掉哈。好，所以我得到了上面那个式子之后呢，来分一下哈。所以呢，从这里可以得到，第一个，浪打等于一，或者是 s 等于零，对不对？从这个式子可以得到什么？从这个式子可以得到，浪打等于二，或者是什么 ？y 等于零，可以吗？对吧？我来试试看的哈。从第一个式子，这两个相乘要等于零，不是前面等于零，就后面等于零嘛，所以不是浪打等于一就 s 等于零，这个等于零不代表这个式子等于零，不是前面等于零就后面等于零，所以不是浪打等于二就是 y 等于零，对不对？好，那我们来看一下组合，有没有可能浪打等于一，浪打等于二？不可能，对不对？所以组合的话就只有浪打等于一 ，y 等于零，或者是 s 等于零，浪打等于二，对不对？或者是 s 等于零 ，y 等于零，可以吗？好，但是呢 ，s 等于零 ，y 等于零又不行，为什么？因为 s 等于零 ，y 等于零 ，s 平方加 y 平方会不会是一？不会，对不对？所以它只有一
两组，大大等于一 ，y 等于零 ，s 等于零，或大大等于二，这样可以吗？所以我们来看一下，它本来应该有四组。来，第一组，兰姆达等于一，兰姆达又等于二，这个是不行的，因为它矛盾的，对不对？啊，你兰姆达怎么可能是一又是二，对不对？好，另外一组是什么 ？s 等于零 ，y 等于零。好 ，s 等于零 ，y 等于零 ，s 平方加 y 平方就会等于零的平方加零的平方就会等于零。不会等于一，对不对？所以这也不行，可以吗？好，所以这样两种可能，来第三种可能就是让达等于一 ，y 等于零。好，好，让达等于一 ，y 等于零。来，我们带进去看看哦。y 等于零的话呢，就是什么？就是 s 平方加 y 平方就会等于 s 平方就会等于一嘛。我们把限制条件拿下来，所以你就可以得到 s 等于多少？正负一，对不对？哦、oh, ，所以没有错了，哎、hey, ，y 等于零，对不对 ？s 等于正负一，这个是我们的什么？极小值，可以吗？哦、oh, ，所以没有错了，哎、hey, ，好，第四个，好，第四个是什么？第四个就是兰姆达等于二 ，s 等于零，对不对？好，那你就可以得到 s 平方加 y 平方 ，s 等于零哦，所以剩下 y 平方等于一，所以你就可以得到 y 等于多少？正负一，对不对？好 ，s 等于零 ，y 等于正负一，我用绿色的，好、哦，这个我用绿色的哦。s 等于零 ，y 等于正负一，是哪两个点？是这两个点的嘞。这两个点就是什么？就是几大值，可以吗？好、哦，所以你用 Lagrange multiplier 解出来，就是几大跟几小值这样。好、哦，来，我简单，我一来想。我刚刚在想说有没有办法比较快速，它会写成 s 等于多少浪达 ，y 等于多少浪达，然后带进去就可以求解。好，这就是 Lagrange multiplier。好，好，那 Lagrange multiplier 呢？它是长这样子，对不对？它告诉我们说 ，f 跟 g 之间差了一个常数倍浪达倍，可以吗？那如果我把它移向，我把这个移过来这里，就会变成是减掉。让达倍，对不对？减掉让达倍之后呢，后面这个微分我还可以拿到外面来哦。微分我可以拿到整个函数的外面来。好，整个拿到外面来之后呢，我就变成对里面这一项微分。好，那这边呢，我只是令 μ 等于负让达，所以这里本来是正的，会变成是加的。所以呢，我可以变成是对某一个这个函数微分。这个函数是什么函数？来看好，这函数就是把 f 这个函数加上 g 这个函数的常数倍，可以吗？它、啊、这个常数倍我不知道，对不对？但是我把它微分等于零，就是刚好是什么？就是这个式子 f 的 gradient 跟 g 的 gradient 的差一个常数倍，喜欢？哎，那这个函数就很重要，所以呢，这个函数有一个很重要的名称。它叫做 Lagrange function， 好，在这里，好，这一个函数有一个很重要的名称叫 Lagrange function， 所以我们现在呢会变成怎么做呢？来看好哦，这边只是说，这个我不讲了啦，好不好？这个只是说我想用 Lagrange function， 好，我讲我讲，所以我们刚刚本来是。一开始是算 gradient 的 f 是浪达倍的 gradient 的 g， 对不对？现在不是这样哦，现在是我另一个方寻，假设我另一个方寻叫 h， 这个方寻是什么？这个方寻是 f 加上浪达倍的 g， 可以吗？可以接受吗？或者我用上面的符号加上什么 ？μ 倍的 g， 对不对？这里啊。本来是两个之间差一个常数啊，对不对？我现在可以改成 f 先加上什么 μ 倍的 g， 对不对？所以呢，我先把它改成 f 加上 μ 倍的 g。好，所以算出来是什么呢？算出来 f 是 s 平方加上两倍的 y 平方加上 μ 倍的。来，还记得 g 是谁吗 ？g 是是 s 平方加 y 平方减一，所以加上 μ 倍的 s 平方加 y 平方减一。然后呢，你再算什么
，你再算 h 的 gradient， 就是把 h 对 s 微分 ，h 对 y 微分，那就会等于什么？把它对 s 微分就是2 s 加上2 μ s， 对不对？把它对 y 微分就是什么？ 4 y 加上2 μ y， 对不对？你要让它等于零。好，等于零的话，你就会得到二二消掉，所以你就达到一加 μ s 等于零。二二消掉，所以你就会得到什么？二加上 μ y 等于零。啊，这不是跟前面这个一样吗？是不是跟这里一模一样？对不对？只差在你的 mu 刚好是谁 ？mu 刚好是负兰达，可以吗？所以会有一样的结果，好，会有一样的结果。这一题是。好，所以呢，其实我们后来在写的时候会用 Lagrange function 来写，啊，会用 Lagrange function 来写，然后再对 Lagrange function 里面的变数去做回分，好，所以往下看，所以呢，我们通常在解的题目会是这样，这个呢一定会用到，因为我们等一下在 PCA 里面就会用到了，我对一个函数 f 微分要找它的极值，啊，极小值。但是我有两个限制式，一个限制式是 g 等于 c y， 甚至我有可能有一个以上的两个限制式。如果你有三个也可以，四个也可以，一堆也可以。好，那这个限制式首先第一件事情要先移项，还记得吗 ？g s 减掉 c y 等于零，对不对？这个要移项哦。h s 减掉 c two 等于零，可以吗？那 Lagrange function 是什么？ Lagrange function 就是 f 原来的 f 对不对？加上这个限制式，原来的 f 加上这一个限制式的一个常数倍，可以吗？所以就是加上这一个限制式的一个常数倍，再加上第二个限制式的另外一个常数倍，然后这个就是我们的 Lagrange function。那 Lagrange function 呢？在对 Lagrange function 微分等于零，在对 Lagrange function 微分等于零，就是我的解，可以吗？好，就是我的解。好，所以下面这个式子就是我们的做法，就是首先先让那个笔被跑掉了。首先我会先定一个叫 L 这个 function， 为什么叫 L？ 因为它是取这个 Lagrange 这个 L。好，所以 Lagrange 呢？本来是变数只有 s 1 s 2 s 3但是我现在有两个限制条件，所以我的变数会多了几个，兰达万跟兰达 two， 所以我的变数会多兰达万跟兰达 two， 这个挂号是多的，你把它涂掉，这个挂号是没有的啊，这挂、個、号是多的。啊，应该是这样才对啊。好，有了之后呢，我要对这个变数微分，对不对？所以我要对什么？对 s 去做微分会等于零。但是我后面还有什么变数？还有兰达万，对不对？所以有时候我要算算看，对兰达万的微分等于零，这不一定哦。哈、哦，这里又多了一个什么新的变数，对不对？兰达 two， 所以我要去对兰达 two 微分等于零。来看一下。当我对兰达万微分的时候，前面这一项有没有兰达
？没有，所以前面这一项的微分是多少？是零，对不对？后面这一项有没有让达万？没有，所以后面这一项微分是多少？零，可以吗？那这里有让达万，对不对？所以对它微分只留下谁？这一项，对不对？所以对乱达万微分，最后的结果是 G S 减掉 C 万等于零，有没有？这是什么？第一个限制条件，对不对？可以吗？那你如果对让达兔微分呢？对让达兔微分这一项等于零，对不对？对让达兔微分这一项有没有让达兔？没有，所以它微分等于零，对不对？对让达兔微分这里有让达兔哦，所以剩下这个，所以就是谁 ？HS 减掉 C 兔等于零，所以就是第二个限制条件，可以吗？所以其实你对让达万、让达兔微分，就是把限制条件考虑进来。就像我们刚刚在解的时候，我们有没有把限制条件考虑进来？刚刚在解的时候，我们是有把这个拿进来看，对不对？把这个拿进来看有没有？所以你对让达万、对让达兔、对拉格兰兹因子、对拉格兰兹因子微分，就是把限制条件拿进来考虑，可以吗？好，你只要懂这些就好了，哈，懂这些就很厉害了。好。